知道他们怎么搞的，现在脾气变得特别的古怪，跟他讲道理根本听不进去，就不给你听。你也别太着急了，我在学校呢，好好把你盯着他。回到家里头，你也多抽点时间陪陪他，问题呢总会解决的。邢老师，又给你添麻烦了。其实啊，我我们是可以互相照顾。不知道你对于重新组织家庭是怎么考虑的？这个我……慧兰，我说话的意思你应该明白了。你不用现在回答我，我会给你时间考虑的，好吗这是你在广东做的楼盘，前一个小时发来电传，说这个楼盘呢已经下麻，希望你给大家做个解释。这不可能啊！这是你的责任。好的，我会给大家一个交代的。早在这个项目实施之前，我就已经在稳定性和诚信度上提出了质疑。可是为什么邱副总他没有参考我的意见，而是要一意的孤行？这个项目呢，一直是由邱副总。独立运作的，我相信邱副总也是一心想拓展我们在南方的市场，而确实这是一个很好的突破口。但是目前计划下马，对工作的损失非常大。对不起，我打断一下。我承认，在项目的运作上存在着问题和疏漏，给公司造成了巨大的损失。我愿意承担所有的责任。邱总，你这话什么意思？这么大的责任，你负担得起吗？董事长，对不起，胡总刚才说的对，这么大的责任我承担不起，但是毕竟要给公司给大家一个交代，对不起，我辞职。李山，李山，这次投资失败，全体工作人员都有责任，不必你一个人承担。我想暂时安排你去度假，顺便好好想想该不该辞职。等你度假回来，到我办公室，咱们好好谈谈。嗯二十四小时的陪着你，真的。啊，对了，我有一个想法，我想在海莲岛的海边和你举行婚礼。啊，对了，我还有一个想法，一会儿我想陪你去买钻戒。
对不起，打搅了。哟，今天怎么这么有礼貌啊？啊，在看《论语》啊，您读这本书读了好几十年了。好几十年，都未必能看得完，读得懂啊。过去的孩子啊，打小就得把它背下来，如果背不下来的话，那就会打手板。对，打手板都知道吗？哎呀，每每读起来，都会有新的认识。你和安娜，就缺这一课。行了，爸，等我有时间一定补上这课，好吗？好啊。哎，今天怎么这么高兴？是不是有什么好事啊？嗯。爸，先别看书了。嗯。给你看样东西。嗯。啊哈哈哈哈。山去挑的，好看吗？嗯，不错。玛丽亚，戒指呢，只是一种形式。以后啊，你们要是能够真心的相爱，那才是幸福的根本呢、啊。这么说，你是祝福我们了？不是祝福，是嘱咐。<笑>这个戒指啊，是当年你奶奶留给你爸爸的，你爸爸让我给你找出来。哎呀，现在的年轻人呐，结婚啊，个个都想买钻戒，已经不稀罕这种俗戒指了。可这是你奶奶留下来的，好好的保存着，别搞丢了啊！谢谢爸，谢谢妈。哎，这款式也太老土了吧！哎。什么老土啊！这是咱们家的传家宝，什么年代的东西了？你现在找出来干嘛呀？给你姐姐做嫁妆。给我姐，你啊，赶快找对象，到时候啊，妈妈把你姥姥当年留给我的戒指再送给你。那你得让我先看看是什么样的吧。嗯。姐，既然你都得传家宝了，那下午你请客吧。瞎说。你姐姐要结婚了，用钱的地方很多，在家吃吧。这样吧，咱们俩去超市买点东西，就在家做。嗯，这好，来吧。谢谢爸，谢谢妈。走，早点回来。走了，哎。哎，这姑娘啊，说大就大了。是啊，我就知道早晚会有这一天的，闺女大了，留不住啊。这可是我当时跟你说的话呀<笑>！你思想转变的也太快了。哎，我不转变行吗？啊！现如今社会都跟着形式走，家里不也得跟着形式走吗？哎，你以为我真的想不通啊？啊，你想不通可不行啊！你这种思想不等于自己跟自己找别扭？啊。那倒是。想不通也得想啊这种传统的方式来告诉你，我是了解你的，我知道你会为我们祝福的。虽然我不知道你怀着怎么样的心情为我
祝福，但我相信你一定会为我和丽珊送来祝福。